типа, с утра вставать, что-то идти, этот хлеб месить, по уши в муке стоять. На самом деле планы были другие. Затянуло тебя, короче. Да, ну на самом деле, да. Кстати, официальное заявление, то, что дрожжи погибают там превыше 70 градусов при выпечке хлеба. Как тебе работать с шефом? Исходя из того, что это мой первый опыт, все в первый раз бывает. Это самый любимый момент из детства, когда ты покупаешь где-нибудь в магазине свежевыпеченную буханку, она такая теплая, ты пока еще до дома идешь, уже горбушки все обгрыз. Нет, просто шеф, домашний шеф. Не будем называть имен. Всем привет, это канал Bake No Fake, я Валера Садко. Сегодня у меня в гостях очень крутой парень и мой очень хороший друг, можно сказать, братиш, пекарь с, с огромной буквы, с огромный профессионал Никита Бурукин. Никита, здравствуй. Приветствую тебя. Ну что, расскажи, как у тебя дела? Как у тебя дела, как тебе работать с шефом? Слушай, все нормально. Мне нравится. Периодически это, конечно, сложно, периодически... Uh, наоборот, все идет как по маслу, но это, в принципе, я думаю, плюсы-минусы всех профессий. Слушай, вот uh, вся вот эта вот пекарская история, естественно, которой ты занимаешься, для меня это не то, что темный лес, но я зачастую думаю о том, что это нужно иметь хороший навык терпения, который у меня отсутствует, потому что когда ты вот это все выбраживание хлеба, обминки эти периодические, и это все чувствовать нужно на каком-то интуитивном уровне, потому что там у тебя не сработает четко, когда ты 30 минут засек, обминку сделал, там же ты много поправок, как это, знаешь, типа по ветру делаешь, ну, да. по, по, по воздуху, по температуре, по всему остальному. Как, как это качество можно совмещать как руководителю вместе с собой? То есть помогает ли тебе это в работе? Уточни, пожалуйста, вопрос, потому что ну, да, для меня, как для руководителя, руководить персоналом — это одно, а быть пекарем ну, — это совсем ну, немножечко другое. Да, потому что ну, здесь, с одной стороны, идут какие-то организационные моменты, да, а с другой стороны, это профессиональные навыки, которые, ну, ты получаешь извне, где-то что-то читая, где-то что-то из собственного опыта. Ну, наверное, совмещать — это как раз-таки задача руководителя, то, что ты, допустим, ходишь, занимаешься своими операционными моментами, ну, как это у меня, проходишь мимо тестомеса, и видишь, что ну, на каком этапе э, идет замес, и ты ну, на автомате уже анализируешь ситуацию, даже не зная, сколько времени прошло, ну, уже можешь определить, э, на какой стадии это все происходит. Хорошо, насчет уточнения вопроса. Смотри, что я подразумевал, наверное, слишком завернуто спросил. Терпение, которое связано с работой с хлебом, как навык пекаря, помогает ли тебе в терпении, как работа с персоналом, как руководителю? Схоже ли это между собой? А, ну, в этом, в этом плане я никогда не задумывался насчет этого. Это все-таки для меня две, две разные, два разных момента. Ну, то есть работа с людьми — это одно, работа с тестом — это другое. Ну, и где-то э, навык терпения... Ну, возможно, оно накладывается, вот эти моменты друг на друга, но я не задумывался, что вот я выбраживаю хлеб, и это где-то мне помогает в работе, в терпении с персоналом. Слушай, сколько вообще получается лет ты уже этим занимаешься? Потому что что-то я пытался сосчитать и не вспомнил. Вообще в пекарской теме где-то около шести лет, шефом где-то около трех лет. Как ты считаешь, в чем твой главный залог твоего успеха? В чем главный залог твоего успеха? А, в том, что тебе так быстро, достаточно быстро, быстро повезло вырасти? <связывая> ну, я вообще перешел в, в эту сферу общепита совсем из, другой, из другого мира, можно сказать. Я понимал то, что с нуля мне нигде никто не поможет, и мне нужно будет расти с самого низа и чего-то добиваться. Как-то в какой-то момент, сев, продумав, что, как делать, ну, дальше жить, ну, развиваться, я наметил какие-то для себя чекпоинты, 
ну, старался придерживаться этих чекпоинтов. Наслышан был о теории 10 тысяч часов. И я понимал то, что специалистом в какой-то сфере, ну, не сразу приходишь. Не сразу ты зарабатываешь э, какие-то большие деньги э, в новой профессии. Не сразу тебе будут готовы дать, даже если у тебя есть какой-то бэкграунд, отдать эти деньги. Поэтому э, я поступательно отнесся к этой задаче. И, грубо говоря, очень много времени тратил на свое, на свое самообразование, где-то что-то читал, где-то что-то смотрел, старался э, впитывать в себя эти знания даже э, с тех же роликов на Ютубе. То есть у меня не было какого-то системного образования. Э, я ну, сделал, грубо говоря себя сам, ну, как пекарь, как э, специалист. Слушай, вот на хороший вопрос затронул. Как ты считаешь вообще, в принципе, ну, не знаю, наверное, по кухне тебе сложно будет ответить, возможно, нет. Твое, твоя позиция насчет образования, нужно ли оно, важно ли оно? Образование именно вот, не знаю, там, техникум, ПТУ, колледж, институт? Ну, для меня... Ну, это да, конечно, плюс, если есть образование, но оно вообще не принципиально. Оно не стоит даже не на втором месте. Ну, когда я провожу собеседование, я не отталкиваюсь от того, есть ли у человека образование. Если у человека есть какое-то желание расти в этой сфере, получать знания, если у него есть ну, драйв в глазах, я готов работать с этим, с этим человеком, несмотря на то, что у него нет образования. Ну, для меня это не принципиальный момент. Не, это, это понимаю. То есть зачастую я так, как руководитель, размышляю, если у человека есть определенные какие-то задатки, ну, не знаю, в плане навыков или таланта. А вот в принципе, то есть какой процент от стопроцентного успеха играет роль именно профессиональное образование? Ну, для меня это где-то процентов 30. Да, образование дает, ну, хотя бы понимание техники безопасности, какие-то основы человеку даются, и уже понимаешь то, что он хотя бы знает, как с тем же тестомесом обращаться. Да, это плюс, но, в принципе, это решается простым вводом инструктажа ну, на рабочем месте. Поэтому... Слушай, а как ты вообще, получается, пришел ко всей этой теме пекарской? Я помню, что ты рассказывал уже историю, но помню ее частично. Почему ты выбрал для себя именно вот работу с хлебом? Ну, на самом деле, планы были другие. Когда так сложилось, то, что определенную часть своей жизни я проработал в милиции, был участковым, потом пришел... Ну, для меня пришло осознание, что я не готов всю оставшуюся жизнь тратить на ситуацию, когда я даже, ну, чтобы съездить к родителям, должен писать рапорт на согласование, чтобы покинуть пределы Минского гарнизона, да. Ну, проанализировав то, что это не мое в какой-то момент, хотя я целенаправленно шел туда, это был как бы мой выбор. Я понял то, что это мне неинтересно, я не хочу всю оставшуюся жизнь до пенсии просто быть на каких-то каких нарядах, в каких-то сменах, там, которые проходят по 36 часов. Да, мне это нравилось, но думая о будущем, то что у меня просто не будет какого-то свободного времени и личной жизни, я решил кардинально сменить профессию, уволился и... Ну, где-то с месяц думал, чем заняться дальше. Был момент, когда в какой-то компании мы заказывали у домашнего кондитера торт. Я помню то, что мне он очень понравился. И когда я ну, анализировал, чем мне интересно заниматься, я пришел к выводу, что мне неинтересно стоять где-то в магазине охранником просто. Это, ну, грубо говоря, такая классическая тема, то, что ты стоишь, ждешь там, когда выйдут, вынесут что-то, какой-то сырок в кармане, и ты бежишь за ним, ловишь, и вот все, вся твоя работа. Либо сидишь, кроссворды разгадываешь. Но для меня это было неинтересно. Проанализировав свой опыт с выпечкой, 
есть я понял то, что вот эта вся кондитерская тема, в конце концов, ты не стоишь на месте, ты, ты можешь развиваться и делать что-то творить. Для меня это было, можно сказать, таким основополагающим фактором в выборе, в выборе дальнейшей профессии. Мне нравится что-то создавать, что-то творить. И это тема вообще общепита и кондитерки меня заинтересовала. И я решил углубиться в эту тему. Прошел курс, там буквально недельный, и попал на стажировку в отеле «Ренессанс». Как проходил там как кондитер, ну так сложилось, если в двух словах, что вакансия была только открыта в ночь и на пекаре. Ну, я решил попытаться. Хотя мне хлеб, если честно, не очень был интересный. Я там прошел стажировку. Как я думал, научился печь хлеб в виде там пяти позиций. Он у меня через раз получался. Я такой, хопа, ну это что-то не то, блин. Ну, типа, ты всего лишь печешь пять хлебов, и у тебя что-то не получается. Я, приходя после смен э, с ночи, перед сном на следующий день, ну, на следующую смену, я забивал в интернете мои косяки, искал, как их исправить. Ну, так шаг за шагом пытался скорректировать свою работу, чтобы ну, даже тот же хлеб люди получали высокого качества и ну, были довольны, наслаждались этим. Ну, от этого, исправляя свои же ошибки, я чувствовал просто кайф для самого себя. Начал развиваться, читать про хлеб. И я понял то, что это не три, не четыре позиции хлеба. Это, ну, целая, целая вселенная, можно сказать, где тоже, если развиваться, то можно вырасти просто до очень больших высот. Поэтому я остался на позиции пекаря э, и не стал проситься перевести меня в день кондитером. Затянуло тебя, короче. Да, ну на самом деле, да, меня затянуло. И во всех ну, моих начинаниях, да, если мне это нравится, то я погружаюсь с головой в эту тему и стараюсь э, изучить все до мельчайших подробностей, чтобы ну, понимать, как это работает? Насколько все-таки это сложно учиться понимать а, все процессы, происходящие в хлебе? Потому что ведь это же не просто какая-то химическая реакция, там еще идет очень много биологической реакции, связанной с микроорганизмами и теми же самыми дрожжами. Ну, ничего на самом деле сложного нету. Это после того, как ты столько литературы изучил. Да, да, да. Ну, это системный подход просто. Все получается после того, как ты... Да, ты будешь... Ну, ты должен развиваться. Ты, если не читая литературу, ты никогда не поймешь. Ну, типа этих нюансов. Да, ты можешь э, быть отличным тестомесом, но э, твою работу корректирует, э, ну, грубо говоря, шеф, да, корректирует твою работу, и не вдаваясь вообще даже, слушая только вот эту коррекцию ты никогда не поймешь всех процессов. Да, ты, ты можешь замешивать каждый раз классные хлеба, но что-то создать, ну, новое, допустим, какой-то э, есть база теста, и что-то придумать на этой базе свое, ну, очень сложно будет. И либо корректировать очень много рецептов, э, которые заграничных шефов, иностранных шефов, который под наше сырье нужно корректировать. Ты можешь все, все те же продукты по громовкам использовать, но у тебя не, может не получиться просто этот хлеб. Только из-за того, что у них другая мука, у тебя тоже ну, другая. Даже если ты не будешь учитывать температуру окружающей среды цеха, у тебя тоже может ничего не получиться. И вот эти моменты ты корректируешь своим образованием, ну, самообразованием, ну, по крайней мере, у меня. Я корректировал эти моменты самообразованием, чтобы понять, что не так. Потому что, да, были моменты э, в начале пути, что я брал классический рецепт классического багета из книги Хамельмана. Это просто э, считается Библией пекарей. И у меня не получалось. И только спустя там сотого замеса, сотого процесса э, ферментации, обминок, 
э, я понимал то, что он где-то что-то я упустил по температуре. И чуть дал больше температуры, времени. И получились, э, в конце концов, те заветные поры, за которыми все это гонится э, э, пикаря. Слушай, вот э, интересная история была, не помню, рассказывал тебе или нет. А, в Дубае пока был, к нам на мастер-класс приезжал Тони Даре. Очень крутой пекарь, у него там не совсем, вообще там тысяча подписчиков в Инстаграме было, хотя недавно тут видел, что он там с президентом встречался, там он в жюри конкурсов и сам победитель. Он рассказал мне интересную вещь о том, что во Франции вот эта вся пекарская тема и кондитерская вообще, она вообще считается, ну, второсортной. Никто не хочет туда идти работать, потому что люди из разряда такие... Что, типа, с утра вставать, там, э, что-то идти, этот хлеб месить, по, по уши в муке стоять. Ну, то есть, хотя, казалось бы, в эти Франции это кулинарная mm -hmm. столица, э, кулинарная сторона мира, то есть, да, и почему это так происходит? То есть, здесь у нас как сейчас с мышлением людей происходит э, на наших реалиях, в наших странах? Uh... Ну, мне кажется, многие, кто даже вот, ну, идут э, в пекаря, ну, учиться, э, ну, такого понимания нет. Ну, для них это просто работа. Ну, очень сложно человека приучить, даже если он, ну, целенаправленно выбрал эту профессию, пошел, отучился, что это не только работа, это, ну, для меня это ремесло. И я разделяю вот эти два понятия, работа и ремесло, потому что ремесло — это, ну, что-то более высокая, чем просто работа, ты должен гореть этим. Да, есть ребята, которые ну, приходят э, в цех как на работу, ну, отработали э, и ушли. А есть кто э, ну, пытается в этой сфере развиваться, ему нравятся э, все процессы. Он не стоит только ну, на замесах, а пытается что-то ну, в смежные куда-то сферы уйти, да, связанные с хлебом. Ну, это такое... Очень грустно, конечно, то, что кто-то воспринимает это как, как работа, да, а не как твое какое-то призвание. Ну, нужно при... исходить из того, что есть и та, и та сторона, и с, с обеими этими сторонами приходится работать. Ну, для кого-то это просто профессия, а для кого-то это, ну, целая жизнь. У меня сразу два вопроса к тебе хороших появилось. Первый вопрос. Вот ты сказал про хлеб. Есть все-таки отличия и разница? Точнее, не, не есть, а в чем разница между крафтовым хлебом или крафтовым пекарем или не, не крафтовым? В, в чем суть тогда вся история именно вот в этом вот понятии крафтовость? Для меня крафтовость — это когда все процессы от выведения закваски и до выпечки это идет через руки независимо от того, что твои это полностью руки причастны к этому, либо ну, распределены по сменам. Да? То есть нету какой-то машины формовки, нету таких четких процессов, да, поставленных по минутам, да, как ну, я наслышан в хлеб... ну, на хлебных заводах, это такое происходит, там закинул, поставил программу, оно вымешалось, все, достал готовое тесто. И там никто не парится, перегрето оно у тебя, вымешано оно у тебя или нет. Допустим, на процесс замеса ты можешь потратить, ну, смотря тоже от сезонности, какие у тебя продукты, температуры, сырье, ты можешь потратить, замешать тесто и за полчаса, а можешь и за час. И вот эта тема крафтовости, оно как раз этим и регламентируется, то, что ты, в конце концов, сам регулируешь качество. Ты готов потратить э, час, ну, не гнаться за временем, не упрощать себе работу, э, готов э, выстоять и сделать, ну, классный замес, чтобы получился классный хлеб. Э, вот в этом и кроется вот эта артизанщина, крафтовость э, без упрощений. Mm. Понятно. Хорошо. И второй вопрос, который по теме у нас с тобой был. А, ты вот заговорила о теме, о том, что есть сотрудники, которые просто приходят, отрабатывают, уходят. Насколько ты считаешь это плохо? Ну, то есть для, для предприятия или, в принципе, с какой точки зрения это может быть плохо или хорошо? Mm -hmm. Или плохо ли это вообще? Не, я не считаю, что это плохо. У каждого есть, ну, во-первых, свои границы, ну, свои рамки, да, ну, в конце концов, 
каждое предприятие ищет себе работника, чтобы он э, отработал э, ну, время, сделал определенный объем. Ну, это его выбор. Э, считает э, он это как, про, как профессия, либо как ремесло. Э, в конце концов, всем надо кушать, да, нам, и поэтому кто-то приходит чисто за зарплатой, но нужно еще понимать, качественно ли он выполняет свою работу uh -huh. в свое рабочее время, либо нет. Есть моменты, когда, если ты приходишь и пытаешься как-то улизнуть от работы, опять же, в свое определенное время, то к тебе есть вопросы. Если ну, человек в это время, отведенное ему, справляется с этими, со всеми поставленными задачами, то, ну, это вообще... Я просто обожаю таких сотрудников. Это, ну, вполне себе очень классный ну, специалист ну, для меня. Да, есть другой момент, то, что люди э, приходят, э, пытаются что-то большее сделать. Ну, для таких людей у меня еще лучшее отношение к ним, потому что ну, они пытаются развиваться, э, какие-то бонусы таким людям стараясь предусматривать, ну, выбивать. А есть ли для тебя принципиальная разница, с кем работать, с парнями или с девушками? Вообще никакой. Ну, у меня на открытиях вот первого моего, самого первого проекта, да, который вот вел с, с нуля, открывал как шеф, вообще где-то процентов 80 это были девушки, которые стояли, ну, на замесах, и только когда мы стали расширяться, встал вопрос о том, что просто они физически не могут вытягивать те объемы, ну, на которые вышло уже производство. Поэтому ну, уже целенаправленно даже на тестомесы стал искать парней, потому что это просто им физически легче выходит. Да, там по 40-50 кг да. куски теста. Там вытащить, обмять их. Ну, это физически сложно. Хотя с одной девушкой мы практически с самого начала она очень худенькая, маленькая и она стояла на замесах и делала классные замесы просто объемы выросли там, когда раза в три, понимаю то, что я просто угроблю сотрудника если не найду ей замену ну на этот процесс поэтому она сейчас у меня старше смены и на тестомесах стоит не она, хотя она умеет, знает и хорошо, хорошо это делает. Ты вот очень много говорил достаточно о том, что давать сотрудникам поощрять и, в принципе, замечать да, вот этот вот какой-то определенный искру в человеке. Насколько тяжело или легко тебе, и как тебе вообще, в принципе, как тебе дается история с руководством, людьми, мотивацией их, и при этом с мотивацией самим себя? Ну, первоначально очень сложно было. Это, опять же, напомню, первый опыт мой, мой как руководителя был. И у меня... Ну, я сам себе задавал вопрос, ну, типа, справлюсь я с этим или нет. Ну, пытался объективно подойти к этому моменту. Когда все закрутилось, я уже перестал задумываться ну, насчет этого, насчет того, справлюсь я или нет. Оно как-то само собой пришло для меня. И, ну, опять же, параллельно, понимать, чтобы понимать процессы вот этого менеджмента, начал самообразовываться и в этой сфере. Потому что, ну, зная, что... У меня есть какие-то недочеты в понимании структуры какой-то работы менеджерской, какой-то моей жилки, скажем так. Я ну, поставил для себя цель, чтобы лучше понять сотрудников, нужно где-то этот опыт перенять. И таким общедоступным методом для меня это было чтением книг и просмотры вебинаров там для руководителей пару вебинаров классных посмотрел ну и после вот этого всего какие-то моменты очень много моментов даже не какие-то очень много моментов для меня стали более понятны 
в мотивации сотрудников, что ими движет, что мной движет, куда вообще должна расти вот эта ну, микросреда в коллективе. Поэтому, считаю, опять же, это, это не мой прирожденный навык, а я его приобрел ну, со временем. Какая команда, на твой взгляд, работает лучше? Методом кнута или методом пряника? А, не, ну это такое, блин, я считаю, то, что... Ну, вопрос э, для меня очевидный, это должно чередоваться. Ну, то есть ты не будешь хвалить за какие-то косяки, отдавать только пряники, да, если у тебя э, пекаря, э, ну совершают какие-то элементарные ошибки, которые мы возвращались, ну, возвращаемся периодически там раз в два месяца, раз в месяц. Это, ну, просто для меня какая-то непостижимая, непостижимый момент, как можно это совершать. Поэтому здесь только кнут. Но если у тебя сотрудники, прям просто ты приходишь и видишь то, что ты можешь не вмешиваться в процессы, а заниматься какой-то своей, ну, грубо говоря, шефской деятельностью, да, и тебя вообще за день, ну, не потревожат, ну, то, конечно, это пряник, это просто даже можно, там, ну, есть общий чат, можно даже э, сделать фотку того же круассана, сказать, блин, ну, сегодня круассаны просто пушка, это, ну, это классный результат, ну, поэтому... Ну, нужно хвалить там, где... Ну, не упускать моменты, где есть возможность за что-то похвалить, и не упускать моменты там, где ну, нужно вот этим пресловутым кнутом скорректировать работу э, коллектива. Ну, коллектив — это, э, как для меня, это большой организм, и типа если не будет своевременного какого-то вмешательства э, в работу какого-то органа, то это просто может привести к каким-то катастрофическим последствиям для пекарни, для компании и, опять же, возвращаясь для тех же самих же сотрудников. Из твоих слов, на самом деле, зная тебя, может сложиться ощущение, что по любви, а не за деньги твоя, твоя профессия, то, то, чем ты занимаешься. Но все-таки, зная тебя чуть больше, то есть ты все-таки научился себя грамотно оценивать как специалиста. Вот я, общаюсь с разными людьми, зачастую вижу, что вот есть э, та грань, я ее вижу, но не могу понять, где она. И хочется все-таки попытаться выяснить, но это, наверное, из разряда философских вопросов на тему здорового фанатизма и нездорового фанатизма. И когда вот эта вот грань нарушается, где, где, где тот момент, где она размыта. У тебя получил, получается с этим справляться? Да нет, наверное. Потому что если, если задавать вопрос по любви или за деньги, но ну, я не смогу точно ответить, что да, я горю этой профессией, но финансовая часть для меня тоже это немаловажный фактор. И просто даже из уважения к своему времени, которое я потратил на обучение, я хочу, чтобы мне эти мои страны как-то монетизировались. И ну, я готов, там, ну, допустим, если кому-то нужна помощь, я никому не отказываю, да, ну, и своих друзей, и своих знакомых, типа, к которым, к которым я хорошо отношусь, я помогаю, ну, бесплатно. Но, опять же, если мне со стороны придут и скажут, ну, поставьте там, типа, там производство, там что-то еще, ну, для меня это будет э, финансовая сторона вопроса. Но я не готов э, за спасибо э, делиться своими знаниями с людьми, которые потом эти знания будут монетизировать. Uh -huh. э, если придет коммерческий проект, это будет за деньги. Если обратиться... Э, хорошие знакомые, которому реально нужна помощь, и это будет по любви. Ну, то есть э, я жаден до знаний, но я делюсь э, с ними э, абсолютно ну, спокойно и бесплатно. Здесь у меня возник сразу же другой вопрос. А, история о ненормированном рабочем графике. Один из моих любимых вопросов, которые я задаю всем. Какая у тебя была самая длинная смена? А, да, слушай, по непрерывности смен, 
Ну, не так. Был Морозов, я там что-то посмотрел его, там сколько, 36 часов у него было. Не помню а, точно. Ну, здесь я себя больше люблю, конечно. А, Где-то непрерывные, но у меня максимум, наверное, было часов 30. Но другой вопрос, а, сколько дней у меня было без выходных? Сколько дней было без выходных? Это было 4 месяца. И в этот момент, ну, это, опять же, становление моего первого проекта, мне хотелось то, чтобы он ну, вытянуть, выстрелил. И поэтому я ну, полностью себя отдавал этому проекту и просто ночевал на работе. И где-то ну, для меня было счастьем, наверное, поспать чуть дольше до обеда. Но потом все равно я вставал и ну, выходил в цех. Ну, поэтому ненормированному графику, ну, лично я отношусь, ну, нормально. Если это требует дела, то, ну, я могу где-то своим комфортом поступиться. Слушай, вот хороший опять задел вопрос, тему. Значит, на тему... Вот ты как руководитель, не то что первое лицо, но вот ты находишься в какой-то степени, как это я люблю говорить, между молотом и наковальней, потому что есть сотрудники, которых нужно постоянно мотивировать, постоянно подбадривать, постоянно обучать, тратить на них время, вкладывать свои силы. А есть у руководителя, учредителя люди, которые по факту, то есть они просто считают деньги, в принципе, да, то есть чистую выручку, грязную там выручку, расходы, доходы и все остальное. Насколько это тебе дается тяжело или, или не тяжело? Да, нормально. Ну, бывают такие спорные моменты, да. Но опять же, если подходить ко всем моментам обстоятельств, ну, обстоятельно, то есть, ну, не тратить, не тратить время на споры в своей голове, а просто пойти поговорить, ну, выяснить, да, высказать свою позицию, выяснить их позицию, то ну, я пришел к выводу, что все намного быстрее решается, и приходится, э, ну, все приводится к консенсусу э, такому выгодному для обоих сторон. Ну, то есть, если ну, возникла какая-то спорная ситуация, и э, это все пытаться как-то потушить, не общаясь ни с теми, ни с другими то ну, ни, ни к чему хорошему это не приведет. Ну, типа, я стараюсь, опять же, будучи между молотом и наковальней, доводить позицию работников, подчиненных до своего руководства, и позицию руководства до подчиненных, и в каких-то моментах находить точки соприкосновения. Почему люди так боятся? Вот, допустим, я знаю много руководителей, которые боятся общаться с учредителями и озвучивать какие-то позиции о том, что есть какие-то проблемы, которые необходимо решить, чтобы улучшить условия, улучшить результаты, показатели, все остальное. Ну, не знаю. Просто, возможно, это какая-то их специфика внутренняя, что они не хотят выходить из зоны своего комфорта, что ну, им так проще. Они... Ну, в моем понимании, они приходят, просто прислушиваются э, к одной стороне. Ну, то есть, э, ну, и это, как правило, э, сторона учредителей. То есть, они не прислушиваются к своим работникам и не, до, ну, не доносят э, какие-то чаяния э, своих э, коллег, но подчиненных до, ну, своего коллектива, до, грубо говоря, учредителей, ну, директоров. Но я считаю это неправильным. Ну, так это будет как раз-таки э, работа по принуждению, ну, типа, не в кайф. Тут э, одни будут считать деньги, другие будут считать себя как-то обделенными, и в какой-то момент, э, ну, вот это напряжение где-то лопнет, и ну, кто-то уволится, ладно, там, на его место наймут другого. Для меня, как для руководителя, я стараюсь избегать вот именно таких моментов, потому что я все-таки потратил на этого человека время, ну, на обучение, время на акклиматизацию в коллективе. И если даже, ну, даже человек, с которым мы постоянно ругаемся, да, ну, спорим, если этот человек уйдет, мне будет жалко 
ну, то, что... Но он ушел все-таки, это уже для меня подготовленный специалист, который просто уйдет в другое место работать. А мне нужно будет искать нового, нового сотрудника, но обучать, акклиматизировать его и встраивать его вот уже в созданный организм. Вот ты руководитель достаточно молодой. Часто эмоции берут вверх? Блин, я стараюсь как-то разграничивать, но бывает... Бывают моменты, когда, ну, просто ты приходишь, видишь то, что ты уже не раз поднимал этот, ну, этот вопрос, не раз поднимал эту тему, и все равно возвращается к какому-либо косяку, да, я не понимаю просто, почему. Я пытаюсь, ну, как для меня цель, моя цель как руководителя — исключить вот такие мелкие сбои в механизме, и я понимаю то, что практически в каждой ошибке моя вина, то, что я где-то не донес до человека и не досмотрел. Поэтому если я кричу, ну, на сотрудника срываюсь, да, то это больше крик в себя, на себя, то, что ты не сумел подготовить, ну, и типа не сумел просчитать вот этот момент и все равно возвращать, ну, все равно этот факап произошел снова только из-за того, что ну, где-то ты не досмотрел. Поэтому э, для меня, наверное, очень полезно с определенными сотрудниками, коллегами проводить такую периодическую диагностику, ну, типа, чтобы скорректировать где-то момент. Но ведь человеческий фактор ты никак не можешь исключить. Да, ну, на человеческий фактор, так я и спокойно отношусь к этому. Но ну, не было такого, что объективно, ну, человек вот работает, вкладывается, ну, на смене. И происходит какой-то факап, который, ну, объективно он не мог предусмотреть, да. Вот ты, прости, что перебил, ты говорил про систематический сбой когда человек, ну, а... ну, ты много, много раз человеку делаешь одно, замечание за одну и ту же ошибку. Ну да, это особенность человека, несмотря на то, что, ну, если постоянно идет постоянно такой сбой, ну, тут я уже исхожу из каких-то личностных особенностей этого человека. Если у него постоянный сбой, это тоже сигнал для меня, то, что ну, нужно периодически э, корректировать его работу. Э, а как сотрудник, как э, ну, в остальном всем, ну, он хорош. Просто э, моментами что-то проведет совещание сам себе в голове, решит что-то поменять и ну, приводит. Для меня это даже даже, ну, я вспоминаю себя, когда я только пришел, где-то, ну, не то, что ищу ему оправдание, да, э, но, возможно, э, возможно, он хотел что-то исправить, чтобы хлеб получился лучше, да, допустим, и он где-то что-то прочитал и решил что-то изменить, но у него не получилось. Э, но ну, я считаю все равно, что э, те знания, которые, ну, ему были даны э, при стажировке, на момент стажировки, типа от них не стоит отходить, потому что они все-таки проверенные. Но если он прочитал где-то что-то поинтереснее, какую-то схему, да, и попытался это сначала внедрить, ну, пожалуйста. Ну, да, бывают моменты, то, что хлеб чуть-чуть вышел не так. Но, как правило, эти моменты видны только, ну, профессионалам, а простому обывателю там где-то что-то под, подрасплылся, да, не критично. Ну, для меня это звоночек, то, что где-то что-то пошло не так, и хлеб перестоял, нужно скорректировать. А для обывателей это, ну, хлеб и хлеб. Подводя черту под этим вопросом, увольнял ли ты людей? Да, конечно. Легко ли давалось это? Но первое время нет. Ну, опять же, исходя из того, что это мой первый опыт, и даже, ну, вот, типа, все в первый раз бывает. А, ну, приходилось. Но со временем это, ну, стало легче. Ну, типа, я не увольняю просто из-за того, что 
Но мне не нравится человек. Я ну, увольняю только за его профессиональные качества, а не за то, что он ну, не за личностные. Но если он не профессионал и не хочет, не стремится стать им, ну, то, значит, нам с ним не по пути, и, ну, я достаточно легко с такими людьми расстаюсь, потому что, ну, типа, если э, он не будет четко исполнять свою работу, э, эта часть его работы ляжет на меня, а я не хочу работать за себя из этого парня. Ну, как-то так. При всем при этом, вот при всей твоей работе, чувствовал ли ты выгорание? Ну, да. Э, бывало. Ну, достаточно так часто оно периодически приходит в какие-то, ну, такие достаточно сложные моменты, ну, жизни компании, скажем так, да. У нас произошел такой очень быстрый рост, который мы не ожидали, и вот этот рост, ну, там, просто семимильными шагами ты... Ну, периодически задумывался, блин, справишься ты с этим, хватит ли людей. Особенно, когда э, кидаешь, открываешь вакансии, и на эти вакансии, ну, никто не отвечает. И, ну, сейчас э, вообще белорусский рынок, э, но ну, труда очень упал, и, э, ну, очень сложно вообще найти, в принципе, человека, не то что подготовленного, э, обученного, а вообще хоть кого ну, поэтому вот в такие моменты, да, типа, ну, случаются э, выгорания, думаешь, блин, а зачем тебе это надо? Типа, ну, для чего все это? Типа, бывает какой-то, ну, ну, тупик, да, с которого ты, яма, скажем так, с которой ты стараешься э, просто вылезти, и отряхнуться и дальше пойти. Что вот. помогает? Вылезти, отряхнуться. Ну, опыт, наверное, то, что все циклично. В конце концов, ну, это, этот момент пройдет, и все станет ну, снова на круги своя. И ну, наберутся люди, ты их обучишь. Ну, они будут классно делать свою работу. То есть... Это не то, что вера в какое-то светлое будущее. Это просто... Э, ну, ты знаешь, что так оно и будет. Ну, типа, по-другому ты... Ну, по-другому и быть не может. Просто именно в этот э, момент времени, ну, сложно, да. Э, Что-то приходится как-то вылезать с этой ямы. Но, опять же, типа, это все временно. И, ну, упорством... Ну, типа, если... Ну, главное не сдаваться, да. Типа, если ты найдешь все силы вылезти а, с этой ямы, то, ну, все, дальше. У меня, ну, за, а, за этот период, ну, таких серьезных раза три было. А, падение в яму, я такой, на первый раз было такое. Ну, на первое затяжное было. А потом, ну, елки-палки, с этим справились. Ну, справимся и с этим. Я недавно скидывал тебе одного парнишку на тему э, спиртового образования и всего mm -hmm. остального. Вот э, ты мне объясни, есть ли разница между дрожжами, которые выпускаются с завода, и дрожжами, которые, на, жив, которые вот эти вот живая закваска на хлеб. То есть есть ли между ними реальная принципиальная разница, которую так боятся люди о том, что одни вредные, а другие нет? Ну, для меня нет какой-то какой принципиальной разницы. Ну, у меня любимое сравнение дрожжей и закваски, то, что дрожжи, ну, они выполняют одну функцию. Ну, это поднятие разрыхления хлеба. Дрожжи — это, так сказать... Живые микроорганизмы? Это как на... В мясном комбинате это свиньи, которые выкормлены на убой. А ну, закваска... Звучит максимально жестко. Ну, у них главная функция — это дать мясо. То же самое и у дрожжей — это меньшим количеством дать эффективное разрыхление теста. Единственное, 
Отличие между дрожжами и закваской, то что при закваске, когда ты ведешь закваску, там образуется, кроме дрожжей, своя определенная микросреда, которая влияет на вкус хлеба. Ну, это... Кислотность. Да, кислотность. Кисломолочные бактерии, которые, ну, придают вкус хлеба. Да, будет э, разница, э, если ты сделаешь полностью на, на, на закваске и если ты сделаешь полностью на дрожжах. Но мне кажется, это все э, такое э, следованию тренда. Вот как лет пять там назад начали рекламировать эти заквасочные хлеба. Ну, все, у некоторых крыш поехала там хлеб, ем только на закваске, потому что дрожжи, они капсулируются, ну, при отпекании вот здесь высоких температур, потом, когда ты съешь дрожжевой хлеб, у тебя они раскапсулируются, там у тебя кишечник плохо работает. Кстати, официальное заявление, то, что дрожжи погибают там при выше 70 градусов при выпечке хлеба, да, ну, то есть, ну, это все, ну, такая чушь, если людям не делать акцент, то, что это заквасочный хлеб, а чисто дрожжевой, ну, правильно его сделать, да, ну, классный будет хлеб и чисто на дрожжах, если его правильно ферментировать, если... Ну, насытить э, тесто правильным ну, вкусом, правильной ферментации, то за уши не оттянешь человека и от того хлеба, который чисто на, др... ну, на дрожжах делается. Причем самое, что смешно, это же самый любимый момент из детства, когда ты покупаешь где-нибудь в магазине свежевыпеченную буханку, да. она такая теплая, ты пока еще до дома идешь, уже горбушки все обгрыз. И, а, а сейчас почему ну, резко все этого да, стали бояться? Да, да. Ну, кстати, да, это такой момент очень странный, типа, пока э, не стали вот, рекламировать чисто хлеб на закваске, да, но ну, все ели этот, этот э, хлебзаводовский хлеб, да, никто не задумывался, какой он полезный, не полезный, и, ну, типа, камон, поэтому... Что тяжелее всего удалось твоей профессии за эти шесть лет? Ну, знания. Ну, потому что первоначально, когда вот решил перейти в... Ну, поменять сферу деятельности, профессию, вообще острая нехватка знаний. Ну, литературы, информации. Даже пытаешься загуглить какие-то дефекты хлеба, тебе дают какую-то информацию ну, в, в три строчки, и ты уже решаешь сам для себя, ну, слушать ее, прислушиваться к ней или нет. Первоначально там вообще смотрел э, очень классный канал, блин, типа Саша Кукинг Тайм. Ой, блин, я обалдел от него, блин. Ну, это, ну, на самом деле, интересно было рассказывать, ну, как он рассказывает. И, на самом деле, как-то... Ну, много информации. Вот с этого канала получил, потом открыл для себя там живой журнал, лет 15 назад он был популярен, и вот там он до сих пор, наверное, жив, но вот статьи, то, что публиковались 15 лет назад, там были такие ну, сообщества именно по хлебу, и эта информация сейчас можно нарыть там, и она будет актуальной. Сейчас вот за эти 5 лет просто... Ну, может, я не замечал просто, но появилось очень много информации, которую ну, ты можешь сесть и просто читать. Ну, захлеб я, бывает, вечерами сажусь что-то что новое посмотреть. И ну, просто балдеет количество информации. Что, что, кстати. Постоянно рекламирую одну группу ВКонтакте всем. И очень меня печалит, вот особенно студентам рекламирую, что э, вот нету огонька в глазах, спрашиваешь. Э, ну, это, знаешь, возвращаясь к вопросу, э, важно ли образование. Для некоторых вообще они просто приходят, для них вообще ничего не важно. Ну, типа, учатся и учатся, да, отсидели там, протерли штаны э, в этом колледже, все, пошли работать, приходят ну, раз в месяц получают зарплату, их все устраивает. И когда, ну, пытаешься до них достучаться, 
сказать, вот, блин, чтобы вы росли как профессионалы, зайдите в эту группу, вы там просто ну, найдете столь, такое количество информации, что вы можете стать, ну, кем угодно, ну, в рамках профессии, да, потому что, ну, грубо говоря, большую часть своих знаний я почерпнул с этой группы Beautiful Food, и можно сказать, что, ну, шефом я стал благодаря тоже ей, потому что очень много классных идей э, были почерпнуты оттуда, и знаний самое главное. Ну, а студенты бывают э, даже, даже задания, ну, посмотри какую-нибудь, что-нибудь про работы, без вопроса, возьми со склада продукты, ну, э, сделай что-то, потом покажешь, ну, типа, как для портфолио уже можешь собирать. Не, некоторым э, вообще э, э, ноль по фазе. И, ну, я это связываю с тем, то, что они отчасти слишком молоды и вообще не представляют, чем заниматься в жизни. Ну, в принципе, у меня тоже такое было. Протер пять лет в универе, в БГУ, и, ну, совсем другим сейчас занимаюсь, ну, совсем не тем, на, на кого учился. Хотя это тоже такой момент очень интересный, что я не считаю, что эти пять лет были зря. Потому что какая-то системность в подходе э, ну, поиска информации, э, это мне все-таки дало, и какое-то мировоззрение тоже было сформировано. Ну, есть... умение вести диалог, даже находясь руководителем между подчиненными и руко твоими руководителями, это тоже я, я просто со стороны смотрю и вижу, что тебе это помогает. Ну, возможно. Хотя тоже ну, не задумывался насчет этим, и, ну, может, может и быть, может быть и так. Достаточно, возможно, личный вопрос тебе задам. Насколько известно, то есть у тебя был момент, период в жизни, когда ты работал и встречался со своей второй половиной на работе вместе. Насколько тяжело, в принципе, это дается, потому что многие задают вопросы мне о тему того, что, ну, то есть пишут прям реально молодые ребята, а вот, типа, как и совмещать личную жизнь и работу, а вот вообще, в принципе, можно ли работать вместе, насколько это хорошо, имеет ли это успех, потому что, типа, люди много загоняются на эту тему. Я зачастую стараюсь задавать вопросы, этот вопрос своим собеседникам. Да, был такой период, но мое мнение, если бы на тот момент моя девушка не работала со мной, ну, типа, вряд ли бы мы познакомились, во-первых, потому что это так, отношения на работе. И если бы у меня девушка была бы с другой сферы, ну, вряд ли бы все дело привело бы к свадьбе, потому что человек из другой сферы, возможно, бы не понял, почему я 4 месяца не ночую дома, и типа, где я вообще пропадаю, и зачем она нужна. А, поэтому здесь, ну, есть и плюсы, и минусы, но в какой-то момент времени, ну, я уже стал против того, чтобы моя вторая половина, ну, приходила в цех, ну, и работал вместе со мной. И это не только потому, что... Ну, во-первых, блин, тихо-тихо сейчас, блин, такое тонкий лед, блин. А, Это не потому, что, ну, мне некомфортно с ней работать. Ну, просто а, у нее были уже другие планы на эту жизнь. И, ну, я не хотел ограничивать ее тем, что вот она просто приходит а, и занимается массовым производством, там, типа, пирожных. Я просто понял то, что она птица другого полета, и как бы нужно... Э, брать другие высоты. Да, да, ей брать другие высоты и не вгонять в ее вот эту монотонность, да, потому что вижу, опять же, с позиции руководителя, это что вижу, э, ну, человек, человеку неинтересно, ну, этим заниматься. И лучше поговорить, подтолкнуть ее к чему-то, ну, к тому, что ей интересно заниматься, и ну, не настаивает на том, что вот приходи в цех и делай там 1500 медовика, Наполеона и пирожных. 
У нас в Щепите, у нас в нашей теме кондитерской есть история о том, что есть такое понятие, как домашние пекуши, как мы любим их называть между собой. Ты мне напомнил, спасибо, как ты относишься к этой истории, когда люди начинают дома печь хлеб. Но, если честно, насколько я знаю, я не видел, чтобы они его прям продавали. Есть. Я видел, что они только его просто пекут для Нет, себя есть. там или еще что-то. То есть реально пекут? Да. И как у тебя к этому отношение? Да, вообще, ну, нейтрально. Ну, на самом деле, ну, пекут и пекут. Там делают э, тортики, ну, и делают. А, бывали, ну, моменты, когда, э, я не знаю, что они, наверное, хотели что-то поменять в этой жизни и попробовать э, себя именно на производстве. Но приходили на собеседование, и там у них 100-500 каких-то э, за плечами мастер-классов. Ну, короче, этих онлайновых обучений. И для меня, ну, для них, наверное, это как регалии, да. Для меня это, ну, значит, в курсе. Опять, основное, основное это, ну, на что я обращаю внимание, это как такой человек работает на производстве. Ты можешь 100-500 делать классных муссовых десертов, прям с сложной техникой, очень вкусных, но если ты приходишь и не можешь это повторить на поточном производстве, ну, то мы с таким человеком не работаем. Ну, тут, да, были удачные моменты, когда... Не будем называть имен. Ну, да, это были удачные моменты Александра Протасения. Когда, ну, с домашней, вот тоже с другой сферы пришла, с дома пекла для себя, не продавала, ну, не знаю, по крайней мере, не продавала, пришла на производство, ну, мы с ней прособеседовались, прошла она там пару дней стажировки, ну, типа, взял, взял ее в команду. Ну, и нормально до сих пор работает уже ну, практически с открытия, старшим пекарем и справляется со своими обязанностями. Ну, то есть, и быстро все это происходит. Ну, нет такого, что стоит и что-то думает, там, как бы это сделать, да, в рамках... С, как, ну, в рамках бывает своей кухни. А бывает, ну, такой момент тоже из... Ну, там не то, что негативное это отношение, ну, просто так забавно. За целый день, там, когда нужно сделать, ну, залить 100-500 эскимо, да, только, ну, успевает сделать 30. Да, они супер-мега аккуратные, да, но когда речь идет о поточности и о времени работы, то есть одному человеку, получается, который чуть менее делает э, аккуратно, но много, платит э, ну, од, ну, за этот объем работы одну цену, э, и другой человек, который приходит, вот прям до миллиметра выверяет, свой, с линеечкой стоит, покрывать шоколадом эти эскимо, и а, ему ту же зарплату платят. Ну, для меня это как-то, ну, так, ну, не наш человечек, скажем так. И меня очень забавляет а, у некоторых, а, ну, в Инстаграме, у домашних таких кондитеров а, приставка «шеф». Я просто смотрю, ну, сразу, чтобы быть объективным, может, там, где производство ставят, ну, либо ведет это производство. Нет, просто шеф, и домашний шеф, да, там, типа, для меня есть разделение все-таки. Когда ты называешь себя шефом, это больше административная работа. Когда ты руководишь коллективом, когда ты 24 часа на 7, ну, на телефоне, что-то там какие-то происходят, ну, решаешь моменты, даже удаленно, но все равно именно административные такие вопросы, это, ну, все-таки приставку эту шеф нужно заслужить. Я, наверное, месяца четыре не дописывал, ну, в Инстаграме, да, то, что 
э, ну, шеф-пекарь, там, кафе-пекарни, да, только из-за того, что э, я боялся не справиться с этой задачей, и я не чувствовал себя, ну, до конца, э, ну, каким-то шефом, э, только из-за того, что у меня может что-то пойти не так. И спустя месяца четыре я уже стал, ну, увереннее себя чувствовать, то, что все, мы вытянули, мы не закрылись, и, ну, все, я поставил себе шеф. Ну, и, типа, у меня уже какой-то был, э, как это, опыт руководителя, ну, я смог называть сам себя шефом. Но я не приемлю, когда, э, ну, ты дома делаешь, да, ты домашний кондитер. Ты даже продаешь, будучи, продавая свой продукт на аудиторию, ты, ну, не шеф, ты как преподаватель, скажем так, да, ну... Ну, опять-таки же преподаватель. Преподавать чему, смотря? Тут не то, что свои тортики продаешь, а продаешь, как ты, э, как, ну, как эти тортики делать. Ну, то есть у, сейчас же у каждого второго домашнего кондитера свое обучение есть. Да, это да, это моя любимая. Ну, да, поэтому типа вот э, этот момент я отношу к тому, что ты не шеф, а с натяжкой преподавать. А, заключительный вопрос тебе задам. Как вообще окружающие реагируют на твою профессию? Да никак. Ну, типа... Ну, не кичусь, да? Ну, спрашивают, где ты работаешь. Ну, хлеб выпекаю. Типа я не делаю акцент на том, что я где-то, ну, шеф-пекарь. Есть моменты, то, что почему-то, почему-то Uh, все путают, uh, шеф-повар называю, да, ну, кто знает, При приходится оговаривать, ну, поправлять, типа, что, типа, я шеф-пекарь. Ну, для меня это принципиальный момент. Для людей, ну, ты на кухне, ты, да, 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 ты да, да, повар. Да. Ну, типа, я вообще заметил то, что, uh, ну, сейчас вот только-только вот пекарское ремесло начало поднимать голову, ну, выделяться с поварского искусства, с кондитерского искусства. И вот типа шеф, ну вот пекаря, это как бы ну на третьем месте идут после поваров, кондитеров, вот только потом где-то там э, пекаря, да, затесались. Ну типа я считаю, это вообще неправильно. Э, и я проходил стажировку на одном предприятии, э, там э, кондитера получали больше, чем э, пекаря. И для меня это разделение э, ну вообще неприемлемо. Да, у кондитеров где-то больше, ну, такого кропотливого, что ли, где-то украсить, ну, больше э, э, об эстетике, да. Но у пекарей, э, несмотря на то, что там эстетики минимум, э, физического труда присутствует намного больше, чем у поваров и кондитеров. И вот такое разделение, ну, ценовое по зарплатам, ну, для меня как-то тоже... Совсем, ну, совсем не та история. Мне кажется, с тобой бы поспорили насчет физического труда. Ну, я готов предоставить тебе пару часов загрузки хлеба в печь. И вот с фанерой, пока, когда нету этого профессионального посадчика. И, ну, и с тем, кто готов поспорить, ну тоже, пожалуйста, приходите. Окей, для всех у меня есть Блиц, естественно, ты знаешь, смотрел эфиры, поэтому задам тебе вопросы, нужно выбрать одно из двух, постараться во всяком случае. Работать или учиться? Mm, учиться. Растить профессионалов или самому быть звездой? Mm, профессионалов. Деньги или авторитет? Mm, авторитет. Учить или учиться? Ну, это... Ну, вот этот вопрос такой, немного взаимоисключающий. Я бы выбрал учиться, чтобы учить, но более качественно. Утро или вечер? А -а -а, вечер. Зима или лето? Лето. Вкус или обоняние? Вкус. Скользкий вопрос. Награда или деньги? Или, возможно, переформулирую признание или деньги? Ну, тоже на определенных этапах жизни. 
ну, я бы выбрал в какой-то момент то, в какой-то момент другое. Ну, типа, сейчас бы, наверное, ну, какое-то признание, ну, типа, награда. Эмоции или рассудок? Ну, лучше всего рассудок, конечно. Окей. А, и подводя черту, а, ты, ну, ты знаешь о том, что я выступал всегда перед школьниками, и на 1 сентября много. Я до этого много раз ребят спрашивал о том, чтобы... Он сказал на 1 сентября тем, кто только-только пришел в эту профессию, а тебе чуть-чуть переформулирую. Ты пришел на день профориентации в школу. Угу. Ты рассказываешь о своей профессии. А... Что бы ты им такого сказал, чтобы замотивировать их прийти в свою профессию? Ну, не знаю, я бы, наверное, сказал бы правду. Ну, типа, то, что это... Не как в сериал «Кухня», да, там пришел, блин, там, порезал один салатик, блин, все, блин, у тебя вся смена прошла. Ну, типа, рассказал бы правду, из чего состоит, ну, не давал бы каких-то красок таких, да, то, что, блин, все, вы там будете прям в шоколаде, в муке, блин, просто кататься, кайф ловить. Ну, каждая профессия, ну, это где-то моментами самопожертвованию, что ли, ну, типа, ты жертвуешь своим временем. Если человек после всех этих, ну, рассказов правдивых готов пожертвовать своим временем, то, ну, приходите, будем из вас делать пекарей. Спасибо тебе огромное за это интервью. Это было очень интересно. Рад, что наконец-то с тобой поболтали. Согласен. Спасибо тебе.